வெல்கம் டு மரியாஸ் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இறால் தொக்கு இதை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மினியேச்சரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இது மினியேச்சர் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அவ்வளோதான் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடுங்க ஸோ இறால் தொக்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் பட்டை பூ அதெல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக வெங்காயம் போட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டு அது நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அது நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வெங்காயம் அப்போனா சீக்கிரமாக ஸ்மாஷ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பிளாண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வந்து குட்டி குட்டி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் ஸோ அதனால் குட்டி குட்டி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இறால் தொக்கு பொறுத்தளவில் தக்காளி வந்து நல்லா வந்து வேகணும் ஸோ அது வெந்தால் தான் அது வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் தக்காளி வேகிறது வந்து முக்கியமான ஒன்று அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் வெந்திருக்கு இன்னும் நம்ம அதை வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆக வச்சுருவோம் இப்போ வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இன்னும் நல்லா வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு அதில் பார்த்தாலே தெரியுது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க இப்போ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆயிடுச்சு நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எல்லா தக்காளியுமே நல்லா ஸ்மேஷ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே நான் ப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இப்போது கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா மல்லித்தூளை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இதில் மஞ்சள் தூளும் சேர்க்கணும் நீங்கள் கடைசியாக அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ வே போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து இதில் இது குவான்டிட்டி எதாக இருக்காவது வந்து டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ஏன்னா வந்து நான் இதில் குவான்டிட்டி சொல்லலை ஏன்னா மினியேச்சரில் பண்ணுறதுனால குவான்டிட்டி கரெக்டாக சொல்லலை இன் கேஸ் டவுட் இருக்கிறவங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே வந்து ஆனியன் தக்காளி எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம 
ஸ்டப்லன்னா இது ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும் பட் இது மினியேச்சரில் பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஸோ கிராமத்து சைடில் பண்ணுற மாதிரி அடுப்பில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக மல்லித்தூளும் கரம் மசாலாவும் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தா போதும் சால்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இதில் வந்து நான் சால்ட் ஆட் பண்ணல இப்போது ப்ளஸ் வந்து சால்ட்டு வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து இறாலை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது சால்ட்டும் மஞ்சள் பவுடரும் போட்டு தான் வந்து நான் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து இப்போ சால்ட்டு போடலை தேவையானவங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து சால்ட் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் நான் நார்மலாக வீட்டில் செய்யும்போது எனக்கு இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தேவையானவங்க சால்ட்டு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இறால் பீஸ் ஒன்றுனா போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் அது அதில் அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் பிரட்டுங்க பிரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றி இறால் வந்து பாயில் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக நிறைய ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி வச்சா குழம்பு மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் அப்படி செய்கிறது தான் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பட் தொக்கு மாதிரி வேணுன்றவங்க கொஞ்சமாக அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் அது வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பாயில் ஆகிடும் கொஞ்சமாக இப்போ தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு பாருங்கள் நான் லைட்டாக மூழ்கிற அளவுக்கு அவ்வளோதான் இதை வச்சாலே தான் இந்த அளவு வச்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரேவி லுக் கிடைக்கும் அது தொக்கு மாதிரி லுக்கு கிடைக்கும் ஸோ குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் தொக்கு மாதிரி லுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டீங்கன்னா குழம்பு தான் கிடைக்கும் ஸோ நான் மினியேச்சர் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக தான் மினியேச்சரில் வந்து ஒரு தடவை செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் தான் வந்து இன்றைக்கி இது ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நல்லா தான் இருக்குது ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்களும் வந்து எங்களுக்கு இது தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே வந்து ச நீங்கள் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் இன்னும் நிறையா வந்து உங்களுக்காக போடணுன்னு இருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு இறால் எல்லாமே நல்லா வந்துருச்சு ஆனால் அந்த லிக்யூடேஷன் ஃபார்ம் இன்னும் போகலை ஸோ லிக்யூட் வந்து அதில் கம்மியாகிற வரைக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா வந்து அது பாயில் ஆகட்டும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அது கொஞ்சம் பாயில் ஆனதும் அந்த லிக்யூட் ஃபார்ம் போய் கொஞ்சம் அந்த தொக்கு ஃபார்ம்க்கு வரும்போது நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலையை போடணும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் நல்லா கிரேவி வந்து நல்லா கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இலைய தூவி நல்லா வந்து பிளெண்ட் பண்ணி விடலாம் கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சம் தூவிட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஆக்சுவலாக வந்து எல்லாருமே டெக்கரேஷனுக்காக தான் மேலே போடுவாங்க பட் வந்து அது வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்மெல் வராது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நீங்கள் டெக்கரேஷன் கூட கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்து நல்லா அந்த கொத்தமல்லியோட ஸ்மெல் வந்து அந்த கிரேவிக்கு நல்லா இன்னும் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இப்போது இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்து அதை இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதுவும் நைட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி ஆயாச்சு இனி அதை வந்து நம்ம அந்த பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வியூவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஸோ வந்து வியூவர்ஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது நல்லா வீ நல்லா வந்து 
அந்த தொக்கு வந்து எவ்வளோ அழகான ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்கு அந்த லிக்விடேஷன் ஃபார்மே இல்லை கிரேவி ஃபார்மில் நல்லா ஒரு ஊறுகா பதம் அந்த தொக்கு ஃபார்முக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான சூடான இறால் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரசத்துக்கு நல்ல காம்பினேஷன் ரசம் சாம்பார் எதுவாக இருந்தாலும் சரி டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது குவான்டிட்டி ட டவுட் இருக்கிறவங்க வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டவுட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு குவான்டிட்டி உங்களுக்கு தெரியலனாலும் கூட நாங்கள் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சுவையான இறால் தொக்கு தயாராகிடுச்சு மீண்டும் ஒரு ரெசிபியுடன் உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்